Dante and Judy. Ulat sa ginagawa ng presidente. April 26, Webes, Davao City. Pumunta si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Singapore para sa 32nd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. April 27, Biernes, Singapore. Pinag-usapan sa isang bilateral meeting ni na President Duterte at Vietnamese Prime Minister ang pamabahagi ng sapat na supply ng bigas sa bansa. Kinagabihan ay dumalo ang Pangulo kasama ang iba pang ASEAN leader sa isang working dinner na pinangunahan ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Long. Sinundan agad ito ng 32nd ASEAN Summit Plenary Session. April 28, Sabado, Singapore. Pagkatapos ng opening ceremony ng 32nd ASEAN Summit, nahipagpulong ang Pangulo sa ilang business executives ng Pilipinas at Singapore. Nagresulta ito sa $185.7 million worth of investments. Muling nagtagpo si na Singapore Prime Minister Lee Hsien Long at President Duterte kasama ang kanilang cabinet members para sa isang bilateral meeting. Hindi pinalampas ng Pangulo na muling pasayahin ang ilang libong overseas Filipino workers sa Singapore bago sa umuwi ng Pilipinas. Buti kayo dito because Singapore is a highly civilized country. Importante kasi ang moral authority and Singapore has it. Wala ako masasabi talaga na totoo. Except that I am profuse in thanking Singapore and Singaporeans for allowing my countrymen to come here and work. Pinalad naman si Maria Rosalie Jose, isang Pinay na sampung taon nang nagtatrabaho sa Singapore. Nakausap niya si Presidente at nabigyan ng bangkang demotor at iba pang assistance mula sa DOLE at DTI. May 1, Martes, Cebu City. Bilang pagpupugay sa mga gawang Pilipino, pinirmahan ng Pangulo ang executive order na nagbabawal sa illegal contracting at subcontracting. I remain firm in my commitment to put an end to end an illegal contractualization. However, I believe that in order to implement an effective and lasting solution to the problems brought about by contractualization, Congress needs to enact a law amending the Labor Code. Alam mo, dugay na ni. It's outdated. I think Congress should come up with a new Labor Code to keep it attuned to the realities of our time. May 2, Miyerkules. Ipinamahagi ni Pangulong Duterte ang Certificate of Land Ownership Awards sa halos apat na rang agrarian reform beneficiaries. May sa anim na rang hektarya ng lupa ang ipinamahagi ng gobyerno sa mga magsasaka sa Quezon. Ako po si Secretary Martin Antanar at ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo.